maya-maya. Tawagin ko ang mga nakapasok sa Grand Finals. Congratulations, Eliza, Benedict, Jordan, Ian, and Katie. Sa huling round ng tanungan, magbibigay si Brenda ng isang final question. Isa-isang sasagot ang bawat housemate na nakapasok sa final round. Mananatili sa boys' bedroom ang hindi pa sa salang para hindi nila marinig ang tanong. At sa final round, si Eliza ang unang sumabak sa tanungan. Okay, Eliza. Okay. Alin ang mas pipiliin mo? Yung maging totoo ka dito sa bahay, na alam mong malabo mong makukuha ang pagiging big winner dahil yung mga housemates makikita ang totoo mong ugali at yun ang dahilan ng ikakapahamak mo o ilalagay mo sa alanganin o maging play safe ka para makuha mo yung magandang image mo sa labas at sila ang uudyok sa'yo para makuha mo yung title na big winner. Alin ang mas matimbang sa'yo? Pagiging totoo o play safe para iligtas ka ng taong bayan? Oh wow. Well, first of all, I really, uh, para one of the things na kung reason kung bakit ako andito ay gusto ko talagang mas ma-explore and ma-discover ang sarili ko. So I think uh, ang goal ko talaga dito ay mas makilala at magpakatotoo sa aking sarili at sa mga housemates. And hindi ko mamakuha ang titulo, katulad nga ng sinasabi ng ating Miss Grand International dito, yeah, hindi, hindi siya sa kung ano ang meron sa ulo ka, but kung ano ang mga na learnings mo and ano ang pagtanggap sa iyo ng mga bawat housemates. And naniniwala ako na dahil doon, isa na ako big winner. Thank you so much, Ms. Eliza. Candidate number, contestant number one. Sunod na sumagot si Benedix. Unang-una sa lahat, hindi natin pinili ang mga tao makakasama natin sa loob ng bahay. Kung magpapakatotoo ka, hindi agad-agad. Dahil kailangan mo munang timplahin or engage kung saan ka, hanggang saan mo pwedeng ipakita yung pagpapakatotoo mo dahil may mga tao na sensitibo na kailangan konting preno. Bilang isang tao, pwedeng maging iba't iba ka naman, pero iisa pa rin ang uri mo at iisa pa rin ang pagpapakatotoo mo. Iba't iba nga lang yung form. Thank you. Thank you so much. Maraming maraming salamat. Samantala, para naman kay Jordan, If I can just take a couple seconds to be honest, my first three weeks here, I was playing safe. Iniingatan kung anong sinasabi ko para lang mag-play safe at para hindi ma-nominate. Pero to be honest, na-realize ko na mas importante magpakatotoo. So kahit hindi ako maging big four o big winner, at least masasabi ko that I learned something and I became a better person dito sa experience dito sa Pinoy Big Brother. At yun ay mas malahaga sa akin. Thank you so much, Jordan. <laughs> Matapos ni Jordan, si Ian naman ang sumalang. Uh, Doon ako, ako sa una yung maging totoo dahil pumasok ako dito sa loob ng bahay ng uh, hindi yun ang iniisip ko. Hindi yung manalo agad ang nasa utak ko. Pumasok ako dito para kilalanin kung sino talaga yung mga makakasama ko at magpakilala rin sa kanila. Okay, thank you so much. Huling sumagot si KD. Let's say Even if I did play safe, and I did become big winner, I don't think it would be worth it, because I got big winner and like I'll have that for a few moments. Pero what about the people I could have ano made connections with? Being big winner here, yeah, it's amazing. It would be, but like like without being true to myself, what's the point? Thank you so much, KD. Thank you. At muli, pwede ko bang tawagin lahat ng mga lumaban para sa pangalawang rounds kasi meron tayong 32 rounds <laughs> to defend yourself. Um, pipiliin ko yung taong kahit konting oras lang binigay niya pero parang feeling ko nabigay niya yung tamang sagot at masaya ako sa sinabi niya. No bias, feeling ko si Alaysa nakapagbigay ng na magandang sagot.